এটাকে বলে বুলন চেপে তো আমি আর আইমান এসেছিলাম আইমান কিছু সুইটস কিনবে এই জন্য সো ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু ফ্রেঞ্চ প্যাকারি আইটেমগুলো শেয়ার করি যেখানে বিভিন্ন ধরনের বুল দেখতে পাচ্ছ এগুলোকে বলে বাগেট ফ্রেঞ্চ বাগেট যেটা খুবই ফেমাস এখানে আর হচ্ছে মানে এদের বিভিন্ন টাইপসের ডেজার্ট আইটেম আছে তো বেসিক্যালি এখন আমরা এসেছি আইমান একটু সুইটস কিনবে এই জন্য তো ও চুজ করছে ওর সুইটস আর তারপর আমি বাসায় চলে এসেছি আর আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমি কিভাবে ফাঁকিবাজি পদ্ধতিতে হালিম আর নান রুটি বানাই সেটা নান রুটি আসলে ফাঁকিবাজি না নান রুটিটা একদম রিয়েলি অথেন্টিক বাট হালিমটা আমি খুবই ফাঁকিবাজি করে বানিয়েছি সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো প্রথমে আমি রুটিটার জন্য ইস্ট আর চিনি একটু হালকা কুসুম গরম পানিতে একসাথে গুলিয়ে নিচ্ছি অ্যান্ড এটাকে আমি ঢেকে ফার্মেন্ট হওয়ার জন্য রেখে দেব ফিফটিন মিনিটসের মতো আর যে পানিটা আমি নিয়েছিলাম এটা একদম খুব গরম পানি নিলে হবে না জাস্ট তোমার ফিঙ্গার টাচ করলে যেটা ফিঙ্গার সহ্য করতে পারবে ওরকম গরম নিতে হবে তা না হলে তোমার কিন্তু ইস্টটা নষ্ট হয়ে যাবে সো এটা ফার্মেন্ট হতে থাক ইন দ্য মিন টাইম আমি আমার গ্রিন টিটা এনজয় করে নেই আর তোমাদের সাথে একটু কথা বলে নিই সো বেসিক্যালি আজকে যেটা হয়েছে আমার কাজ থেকে আসার পরে একটু রান্না করতে ইচ্ছা করছিল না সো যখন আমার এরকম রান্না করার মুখ থাকে না তখন আমি কিভাবে আমাদের ডিনারটা প্রিপেয়ার করি সেটার একটা ছোট ক্লিপ আমি তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করব সো দেখতে পাচ্ছ এখানে হালিম মিক্স নিয়েছি রাধুনি হালিম মিক্স যেটা আমি অলওয়েজ এটা ইউজ করি আর আমার কাছে এটার টেস্ট খুবই ভালো লাগে হালিমের মশলাও আছে সো প্যাকেটের ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী আমি হালিমের মশলাটাকে মানে হালিম মিক্সটাকে প্রথমে ভিজিয়ে নিচ্ছি অ্যান্ড এটাকেও প্রায় টোয়েন্টি মিনিটসের মতো ভিজিয়ে রাখতে হবে খুব ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে কারণ এটা লামস হয়ে যায় অ্যান্ড এই তো আমি আসলে মানে আমরা তো মাত্র তিনজন মানুষ বাসাই দুইজন অ্যাডাল্ট একজন বেবি সো আমি এক প্যাকেট হালিমকে সব সময় আমি দুইবার রান্না করি কারণ কি করব এত বেশি রান্না করে আমাদের তো লাগে না আমাদের যতটুকু প্রয়োজন হয় আমি ততটুকুই করি আমি ওয়েস্টেজ আসলে আমি কখনোই লাইক করি না সো এটাকেও ঢেকে রেখে দিলাম আর এখন আমার ইস্টের যে মিশ্রণটা সেটাও ফার্মেন্ট হয়ে গিয়েছে এখন আমি ময়দাটা গুলে নিব তার জন্য আমি এখানে প্রথমে ময়দা নিয়ে নিচ্ছি ময়দার মধ্যে আমি একটু লবণ আর একটু নর্মাল যে তেল সেটা দিয়ে দিব এবং তেল আর লবণ তোমরা যখন ফাইনাল রেজাল্টটা দেখবে তখন বুঝতে পারবে যে কতটা পারফেক্টলি রুটিটা হয়েছে আর এত ইয়ামি আর বেসিক্যালি এই এই মেনুটা মানে হালিম আর রুটি এটা আমার ছেলের খুবই ফেভারেট ও এটা বানালে খুবই হ্যাপি হয় সো আবার রেস্টুরেন্টে গেলেও সে এটা খায় সো আমি ওর জন্যই আরও বেসিক্যালি তাড়াহুড়া করে রান্না করছি না কারণ আমার কালকে আমাদের রান্না করছি না এটাই রয়ে গিয়েছে আমি সেই রয়ে যাওয়া বন্ধ থাকবে ওভেন আমি অন করছি না জাস্ট একটা ওয়ার্ম প্লেসে রাখতে হবে এই জন্য আমি মাইক্রোওয়েভে রেখে দিচ্ছি তোমরা একটা টিফিন বক্সেও রাখতে পারো কোনো সমস্যা নেই 
তো যাই হোক এখন আমি হালিমটা প্রিপেয়ার করে নিচ্ছি আমাদের ডালটা মানে ডালের মিক্সটা খুব ভালো মতো ভিজে গিয়েছে অ্যান্ড আমি এখানে পানি দিয়েছি পরিমাণ মতো তারপর আমি আমার ডালের মিক্সটা দিয়ে দিলাম ডালের মিক্সটা দিয়ে এটাকে এখন আর বেসিক্যালি আর কিছুই না কন্টিনিউ শুধু নাড়ো নাড়ো আর নাড়ো কারণ এইটা খুবই মানে সেন্সিটিভ একটা ডিশ যেটা নিচে দিয়ে লেগে যায় সো আমি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম তোমরা তোমাদের টেস্ট অনুযায়ী দিয়ে দিবে তারপর এখন আমি এটাকে সুন্দর নাড়তেই থাকব আর যখন এটা একদম ডালটা খুব ভালো মতো সিদ্ধ হয়ে যাবে আর সেই পর্যায়ে আমি এটার মধ্যে আমার মাংসটা অ্যাড করব এর আগে না তবে এর আগে আমি এর মধ্যে যে মিক্সড মশালাটা থাকে হালিম হালিমের প্যাকেটের সাথেই সেটা থেকে আমি অর্ধেকটা পরিমাণ মশালা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এটা তোমাদের টেস্টের উপর ডিপেন্ড করে তোমরা যদি চাও একটু স্ট্রং ফ্লেভারের খাবে তাহলে একটু বেশি করে দিতে পারো মানে ডাজেন্ট রিয়েলি ম্যাটার সো যাই হোক এখন আমি ডালটাকে খুব ভালো মতো সিদ্ধ করে নেব যদি ডালটা সিদ্ধ করার আগে তোমরা অন্য মশলা মানে উপকরণগুলো দিয়ে দাও তাহলে কিন্তু ডালটা সিদ্ধ হবে না মানে কাঁচা কাঁচা থেকে যাবে একটা র স্মেল থেকে যাবে যে যেটাতে একদমই ভালো লাগে না আর আমি এতে দিয়ে দিয়েছি কাঁচা মরিচ পাঁচ ছয়টা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিয়েছি এবং কাঁচা মরিচগুলো আমি কোনো কেটে দেয়নি আস্তে আস্তে কাঁচা মরিচই দিয়েছি অ্যান্ড এই তো এখন শুধু ওয়েট করব ডালটা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য তো আমার হালিমের ডালটা একদমই সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছ যে অনেক ঘন হয়ে এসেছে এখন আমি এতে আমার যে লেফট ওভার বিফ ছিল আগের দিনের সেটা অ্যাড করে দেব অ্যান্ড এটার মধ্যে যত ঝোল টোল যা ছিল সব কিছু একটু পানি দিয়ে ধুয়ে আমি অ্যাড করে দেবো আমি কোনোই ওয়েস্ট করছি না যাতে সব মানে বিফের ফ্লেভারটাও এটার মধ্যে আসে অ্যান্ড এই তো দেখতেই পেলে যে কত ইজিলি কুইকলি আমি একদম হেলদি একটা মিল তৈরি করে ফেললাম অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি এটা একটা ফুল কোর্স মিল লাইক তোমার এখানে নান রুটি আছে তোমার এখানে একটা ডালের আইটেম মানে হালিম আছে প্লাস তোমার সাথে সালাদ নিয়ে নিতে পারো এই তো আর কি লাগে এর চেয়ে পারফেক্ট ডিনার আর কি হতে পারে মানে যদি তোমরা কখনো হয় না যে একটু অলসতা লাগছে রান্না করতে ইচ্ছা করছে না আমি এমন হলে তো এমনই করি তো যাই হোক এখন আমি আমার পারফেক্ট কনসিস্টেন্সিতে আসার পর নামিয়ে নিলাম সো দেখ এখন দেখো যে আমার রুটির খামিটা কতটা পারফেক্ট হয়েছে কি পরিমাণে ফুলেছে আমি তোমাদেরকে প্রথমে দেখিয়েছিলাম যে এটা কতটুকু ছিল আর এখন এটা প্রায় তিন গুণ হয়ে গিয়েছে ফুলে সো আমি এখন সবগুলো রুটি বানাবো না আমি এখন আইমানের ডিনার রেডি করব সো আমি জাস্ট একটা কি দুটো রুটি বানাবো অ্যান্ড তোমাদের সাথে শেয়ার করছি রুটির রেজাল্টটা সো আমি এখান থেকে অল্প একটু পরিমাণ খামি নিয়ে নিলাম মানে তোমরা নিতে পারো যে যেরকম প্রেফার করো বড় চাইলে বড় ছোটো চাইলে ছোটো আমি আমার পরিমাণ মতো নিয়ে নিলাম এবং এটাকে আমি একটু বেলে নেব মানে নর্মাল আমরা যেভাবে আটা ময়দা রুটি বেলি সেরকমভাবেই বেলে নেব কোনো স্পেশাল কিছু না চাইলে তোমরা তেল দিয়েও বেলতে পারো অথবা চাইলে কি বলে ময়দা দিয়েও বেলতে পারো তো আমি এখানে ময়দা দিয়ে বেলে নিচ্ছি আমার কাছে তেমন কোনো ডিফারেন্স মনে হয়নি এক একভাবে বেলে নিলেই হয় অ্যান্ড এতই পারফেক্ট হয়েছে খামিরটা তোমরা রুটিটা নিশ দেখেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ অ্যান্ড ট্রাস্ট মি গাইজ এটার টেস্ট জাস্ট ওয়াও ছিল ওয়াও সো পারফেক্ট সো এখন আমি একটা ফ্রাই প্যান খুব ভালো মতো গরম করে নিয়েছি এটা একটা ট্রিক্স 
এই রুটিটার ক্ষেত্রে খুব ভালো মতো গরম করে নিতে হবে তা না তা না হলে কিন্তু তোমার রুটিটা ফুল উঠবে না পারফেক্টভাবে সো এই তো এভাবে আমি রুটিগুলো সেঁকে নেব মানে তোমরা তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী ডার্ক কালার অথবা লাইট কালার করে নিতে পারো আমি একটু উল্টিয়ে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে ওই পাশটা কতটা পারফেক্ট হয়েছে আমি তোমরা কি বাবলগুলো দেখতে পাচ্ছ ওই যে আস্তে আস্তে বাবলগুলো আসছে একদম মনে হচ্ছে না যে রেস্টুরেন্টের নান রুটি বা এরকম আমার তো মানে খুবই ভালো লেগেছে আজকের নান রুটির রেজাল্টটা তো যাই হোক এভাবে আমি আমার সিম্পল নান রুটিগুলো বানিয়ে নিলাম এবং আমাদের ডিনারটা মোটামুটি রেটি অ্যান্ড লুক অ্যাট দ্যাট গাইজ মানে কি পরিমাণ পারফেক্ট হয়েছে আর আরেকটা চুলায় আমি এখন একটু পেঁয়াজ তারপর একটু রসুন একটু আদা কুচি এগুলো খুব ভালো মতো একটু বেরেস্তা করে ভেজে নেব যাতে হালিমের উপরে দিতে পারি যদিও এটা মানে আমার ছেলে এটা লাইক করে না ওকে আমি প্লেনই দিয়েছি বেরেস্তা দেয়নি বাট এটা আমাদের জন্য আমি করে নিচ্ছি তোমরাও করতে পারো আর অবশ্যই হালিম এটা আমরা খাই এটা ছাড়া তো হালিমটা আসলে মানে কমপ্লিট হয় না সো এই তো আমি এটা করে নিচ্ছি তারপর আমি সার্ভ করে দেব তো আমি আমার প্লেটটা দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমি কিভাবে নিয়েছিলাম আমি এখানে দুটো নান রুটি নিয়েছি তার উপর আমি একটু বাটার দিয়ে দিচ্ছি বাটার দিলে যেটা হয় একটা এক্সট্রা গ্লস আসে রুটির মধ্যে আর নিয়ে নিলাম এক বাটি বাউল অফ হালিম ইয়ামি আমি হালিম আর হচ্ছে আমি এখন এর উপরে একটু আমাদের পেঁয়াজ বেরেস্তার সেই মিশ্রণটা দিয়ে দিব অ্যান্ড দিয়ে দিব একটু লেবুর রস আর তারপর আমি এটা এনজয় করব। সো তোমরাও এভাবে ট্রাই করতে পারো যখন টাইম থাকবে না ইনে হ্যারি অথবা টাইম করে তোমরা আলাদা মাংস রান্না করেও নিতে পারো এটা চিকেন দিয়েও করতে পারবে মাটন দিয়ে করতে পারবে বিফ দিয়ে করতে পারবে হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট সো আই হোপ তোমাদের এই ঝটপট কুইক ইজি হেলদি হালিমের রেসিপিটা ভালো লেগেছে হেলদি বললাম কারণ আমি এতে কোনো কোনো অয়েলই ইউজ করিনি আজকে সো অবশ্যই হেলদি সো ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে আর শেয়ার করবে আর এটা ট্রাই করবে বাসায় আর আমাকে জানাবে যে তোমাদের কেমন লেগেছে সো সবাই ভালো থেকো দেখা হবে আমার নেক্সট ভিডিওতে সে পর্যন্ত বা বাই